Voglio portarvi questa serie il più possibile, ma ho bisogno di voi, ho bisogno del vostro supporto, quindi vi chiedo di aggiungere mille mi piace per avere un altro episodio già domani. Dovete riuscirci, quindi non molliamo, un bel pollicione in su e buona visione. Raga, vi ricordo che se volete acquistare il gioco a prezzo bassissimo, passerà Instant Gaming, potete trovare il gioco a 30 euro circa, ed è un sito sicuro ed affidabile al 100%. Bene ragazzi, ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo video della carriera su Football Manager 2017 con il Parma Allora vado a salutare gli ultimi due che hanno messo mi piace all'ultima foto di Instagram Quindi seguitemi su Instagram se volete essere salutati anche voi mettete mi piace alle foto Gli ultimi due sono Nick Verra, Nick .ver e Carini Francesco Grazie a entrambi e adesso continuiamo con il video Vi ricordo che se volete acquistare il gioco lo trovate a prezzo bassissimo nel link che trovate qui sotto in descrizione Ed è un sito sicuro e affidabile al 100% Allora siamo al 19 febbraio 2017 Andiamo nel calendario e sappiamo che quest'oggi eh, dobbiamo andare a giocare due parti contro il Bassano Una di campionato e una per il ritorno di Coppa Italia e l'altra sfida è contro il Forlì in trasferta Andiamo immediatamente a giocare contro il Bassano Allora di solito il Bassano gioca con il 5-3-2 Abbiamo bisogno di fare punti anche in campionato E non pensare soltanto alla Coppa Italia anche se la sfida contro il Bassano di Coppa Italia è veramente molto importante perché vincendo, dato che l'andata è finita 1-1, potremo volare in finale. Quindi raga adesso metto in campo la miglior formazione possibile e andiamo a cominciare questa partita di campionato. Perfetto, formazione pronta, giochiamo col 4-3-1-2 per provare a scardinare la difesa avversaria, dato che gioco con la difesa 5. Giochiamo con Rubinio, Kukoc, Marchizza, Crescenzi, Calvarese, Corapi, Melegoni, Saber, Lufaso alle spalle della coppia, Scamacca, Evacuo. Stanno per entrare in campo le squadre a legno tardini di Parma sotto questa fitta pioggia. E quasi tutto pronto, stranamente per quest'oggi non si forma la vagina umana, quindi per me possiamo andare a cominciare. Comincia la prima gara di quest'oggi. Calcio di punizione, batte Simone lo fa sulla palla in mezzo, crescente, palla fuori di niente. E va con il testa per Scamacca, Gianluca, Scamacca, parata facile di Bastianoni. Camagna, larga da Crialese, palla in mezzo... Maestrello Rubigno Cominciate la ripresa da pochissimi istanti Ho cambiato la cosa delle tattiche perché Stiamo giocando bene ma facciamo troppe conclusioni dalla distanza Evacuo accelera Uno contro uno Evacuo La palla dentro per Saber Saber tra le linee A scarica da Corapi Corapi per Scamacca Bella palla Scamacca E in aria ci prova Ma la parata è facile di Bastianoni Stiamo attenti Falzerano La palla in mezzo Occhio al destro E Rubigno si supera Grande parata Kukoc si è fatto male Rialese la mette in mezzo Di testa la prendiamo noi Corapi va a recuperare le palle Parte il contropiede del Parma Accelera Corapi Salta l'avversario Ancora Corapi Dentro la Lofazo Lofazo dall'altra parte si scamacca La palla per lui Scamacca Col destro Gianluca Scamacca Porta avanti il Parma 17 Centro Stagionale In campionato per lui Il nostro bomber Assist di Simone Lofazo Guardate come l'ha incrociata bene Gianluca Scamacca 1-0 è il nostro bomber La mette dentro anche quest'oggi Falzerano defilato Falzerano tiene palla Vuole metterla in mezzo Kukoc sbaglia il sinistro La rete di Crialese Il Bassano trova il gol il pareggio Al 62esimo minuto Con questa bomba di Crialese 1-1 al 62esimo Rivediamo Qui non ho capito tanto l'intervento di Cuco ci scivolata che ha completamente ciccato la palla e Crialese tira una bomba da pochi metri. Nulla da fare per Rubegno. 1-1. Recupera la palla a Cuco. Adesso Macheda. Il lancio per Scamacca. Scamacca con destro. Ancora Gianluca Scamacca. 2-1. La doppietta del nostro bomber. E avete visto che l'assist l'ha confezionato. Kiko Macheda che è entrato al posto di uno stanco felice Vacco. Assist per Scamacca che è davanti a Bastianoni. Non sbaglia. 2-1 Parma. Di nuovo in vantaggio. Calvarese prova a sfidare l'avversario. Accelera Calvarese sulla fascia. Calvarese scarica dietro la Lofaso. Lofaso ancora per Calvarese. Bella azione. Calvarese fino in fondo. La mette dentro. Scamacca. 3-1. Tripletta sua. Gianluca Scamacca. È un giocatore impressionante. Lufaso per Calvarese Che la mette in mezzo Scamacca non aveva ancora segnato di testa in questa partita Lo ha fatto qui Con incornata da bomber vero 
3 a 1 Parma Tripletta di Gianluca Scamacca La palla è per Saber Saber con la punta per Scamacca Che salta l'avversario Scamacca col destro Palla fuori Primo errore di Scamacca in partita Ma dopo una tripletta Gli possiamo perdonare qualsiasi cosa Realese la butta in mezzo Me la di testa Baraglie Baraglie la porta e finisce qua Il Parma batte il Bassano 3 a 1 e lo sorpassa anche in classifica ma la prestazione di Gianluca Scamacca è davvero impressionante. Scamacca è in una forma davvero strepitosa, raga. E adesso siamo al quarto posto, 52 punti a 6 punti dall'Alto Adige che purtroppo continua a vincere. Nel Parma spicca un superbo Gianluca Scamacca. Tripletta per lui e ovviamente migliore in campo. L'Alto Adige ha battuto per 2 a 1 il Gubbio. Eh, nelle squadre che ci precedono eh, possiamo notare che la Ferral Pisaro ha vinto contro la Reggiana. E poi il Modena ha vinto col Sant'Arcangelo Quindi vittoria che ci serve ovviamente per superare il Bassano Ma non ci avvicina alle prime Durante un'intervista ho detto che sarei molto contento di tenere Marchizza anche il prossimo anno E Spalletti ha risposto che in questo momento non vuole fare commenti in merito Gianluca Scamacca ha vinto il premio come miglior giocatore Under-19 della settimana nella Lega Pro Addirittura al terzo posto è arrivato Marchizza Quindi sono davvero orgoglioso Siamo ormai alla vigilia della sfida contro il Bassano, l'altra sfida ovviamente perché adesso siamo in Coppa Italia e nell'altra parte del tabellone, l'altra semifinale, la stanno giocando Lecce e Cosenza all'andata con la sfida finita per 0-0. Sappiamo già come gioca il Bassano e sappiamo già come colpirli, quindi mantengo il 4-3-1-2. Adesso sistemo bene la formazione e cominciamo. Allora, continuiamo quindi come già annunciato col 4-3-1-2, giochiamo con Rubinio, Nunzella, Marchizza, Crescenzi, Calvarese, Murza, Melegone, Giorgino, Centrocampo, Baraie alle spalle di Mastai e Macheda. Stanno per entrare negli interdini Parma che ha smesso di piovere dopo... L'ultima gara col Bassano Vagino Mana che si forma all'ingresso in campo Per me è tutto pronto E comincia Parma Bassano Il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Ovviamente di questa Lega Pro Calvarese di messa laterale La palla per Murgia Murgia per Baraglie che si gira molto bene Dentro la Mastai Mastai Palla deviata Palla dentro 1-0 Parma dopo due minuti La rete di Davide Mastai Il nostro giovanissimo La butta dentro E sono contentissimo perché mi sono di schierarlo Proprio alla fine Al posto di Evacuo Perché Scamacca Volevo farlo riposare dopo la tripletta Strepitosa Segna il giovanissimo Mastai Il Parma è avanti Occhio il lancio per Botto Tra la palla dietro Falzerano alto Pericolosissimo anche il Bassano Melegoni la mette giù Melegoni dentro da Giorgino Giorgino col tacco per Barai ma stai per Macheda tra le mani di Rossi Candido parla dentro per Maestrello e Rubigno che parata, ottimo intervento il nostro portiere Ho letto la squadra di concentrarsi perché possiamo volare in finale Ed è appena cominciata la ripresa Calcio d'angolo, batte Baraie col destro Palla in mezzo e Murgia per poco non metta segno il gol del 2-0 Il gol che avrebbe chiuso definitivamente i conti Murgia per Macheda, Macheda per Melegoni Contro Pire Parma, Melegoni la porta Dentro per Giorgino, bella palla, Giorgino Movimento di Mastai col destro Rossi si oppone così al nostro giovanissimo attaccante Rimessa da trae, Nunzella con le mani per Mastai Mastai per Nunzella, il cross dentro La palla è lì, la rete di Baraglie Ma secondo me è autogol, infatti è così 2-0 Parma, l'autorete di Bizzotto Al 73esimo, forse chiudiamo definitivamente la partita Con questo autogol col ginocchio di Bizzotto Grazie mille Stevanin la mette dentro, chiude Crescenzi Ormai è finita la gara, il Parma può volare in finale Calvarese De Valontana e finisce qua Dalle due tardi di Parma Il Parma batte ancora il Bassano Dopo il 3 a 1 della partita precedente Con la tripletta di Scamacca in campionato Lo battiamo anche in Coppa Italia Nel ritorno della semifinale Per 2 a 0 dopo l'1 a 1 dell'andata Quindi vogliamo in finale E affronteremo una tra Lecce e Cosenza Migliore in campo Luca Crescenzi Questo è stato un ottimo acquisto Raga sono no contento di più Cazzo sono stracontento Stiamo volando Abbiamo iniziato e la stiamo finendo veramente alla grande Questa seconda parte di stagione Allora giocheremo contro il Cosenza Nella finale della Coppa Italia Lega Pro Scopriamo che la finale di Coppa Italia L'andata la giocheremo in trasferta E ritorno in casa quindi Molto molto bene Raga avviciniamoci all'ultima sfida di questo episodio Io vi chiedo ancora Raggiungete mille mi piace Così domani vi porterò un altro episodio Potrebbe diventare anche giornaliera Chi lo sa 
Però ho bisogno del vostro supporto, ho bisogno del vostro sostegno, quindi lasciate un bel pollicione in su, mi raccomando, non molliamo. Una bella notizia, Zommers si è appena ripreso l'infortunio ed è tornato a allenarsi con i compagni. Una brutta notizia, Saber si è infortunato, più o meno possiamo dire così, comunque sarà fuori per 3-4 giorni. Per un raffreddore e Pensare che io avevo la febbre a 39 e giocavo Ragazzi siamo vicinissimi ormai Alla sfida contro il Forlì L'avrò detto ormai 578 miliardi di volte E adesso vado a sistemare la formazione E poi andiamo a giocare Ovviamente torna titolare Gianluca Scamacca Che deve assolutamente continuare a far così A stuperci Il Forlì gioca con lo stesso modulo del Bassano Cioè il 5-3-2 Ho deciso Cambio 4-3-3 invece del 4-3-1-2 Non una volta il modulo ogni episodio devo cambiarlo E voglio farlo in questa gara Dato che il Forlì si trova in basso della classifica E penso che non abbia una difesa così impenetrabile Proviamo a giocare con l'unica punta Quindi Rubin in porta, Nunzella, Marchizza, Crescenzi, Carufo, Melegoni, Murgia, Scavone, Lofaso, Baraie e Gianluca Scamacca Le squadre sono già entrate in campo a Forlì per Forlì Parma Terza ed ultima gara di questo episodio dobbiamo assolutamente battere i padroni di casa se vogliamo sperare di vincerlo il campionato Lo sapete anche voi sarebbe un sogno vincerlo il campionato ma la vedo molto dura L'importante comunque è arrivare in Serie B Urgia allarga da Baraie, Baraie può allargare molto bene per Nunzella L'ex Catania può andare, Nunzella la mette dentro Scamacca 1-0 Parma al 24esimo, 20 rete stagionale in campionato per Gianluca Scamacca Bomber indiscusso Questo è un cazzo di fenomeno Grande Gianluca Non se la mette dentro sul primo pallo Anticipa tutti Gianluca Scamacca da pochi passi Non può sbagliare 1-0 Parma Rimessa a trale Garufo con le mani per Murgia Murgia per Crescenzi Il Parma vuole chiuderla già nel primo tempo Crescenzi per Scavone Scavone per Marchizza che si sta ammonito Nunzella adesso Largo da Baraie No non lo serve Vuole andare a Nunzella Nunzella Salta l'avversario La mette dietro La palla per Murgia Murgia Se la porta sul destro Murgia Palla fuori di poco Garufo recupera palla E accelera Garufo Può andare Garufo la porta La palla è dentro per Simone Lofaso Che salta un avversario Ancora Garufo Dentro da Melegoni Melegoni larga da Baraie Baraie si accentra Baraie Dentro per Scamacca Che la tiene in campo un po' di confusione, poi allontana la difesa del Forlì Però ce l'abbiamo ancora noi, Garufo Melegoni, Melegoni dentro da Murgia Murgia, prova a saltare due avversari Addirittura serve Lofaso Lofaso con l'esterno da Garufo, il cross dentro Scamacca Palla fuori di pochissimo Parma, vicino, a raddoppio Melegoni per Scamacca, corre già Luca Scamacca Larga da Lofaso, Lofaso Salta l'avversario, Lofaso La tiene, scarica, no, fallo di Cammaroto Calcio di rigore Al 45esimo Calma Calma e sangue freddo Raga il nostro bomber potrebbe segnare Il gol del 2 0 Calcio di rigore Scamacca Scamacca Col destro Gianluca Scamacca 2 0 Doppietta per lui E va a risultare davanti ai tifosi del Forlì 2 0 per il Parma Doppietta per il nostro bomber Giovanissimo Gianluca Scamacca 21esimo centro e voglio vedere chi ancora rimpiange Calaiò Comincia la ripresa, ovviamente ho detto alla squadra di non rilassarsi Comunque la stiamo dominando con tranquillità Calcio di punizione lo Lofaso, la mette in mezzo Crescenzi, ci arriva poi Saporetti Fallo di Miglietta e ancora calcio di rigore dal dischetto Si presenta ancora lui L'ex Roma, ex PSV Endoven Sta per battere Gianluca Scamacca Scamacca Col destro 3 a 0 Seconda tripletta in questo episodio 6 gol per lui 22esimo centro in campionato Questo è un giocatore Meraviglioso raga Voglio hashtag scamacca fenomeno Inventatevi un hashtag Ma Gianluca scamacca Ha davvero impressionato tutti Da quando l'abbiamo acquistato E sono contentissimo perché ci ho creduto dal primo istante a lui e si sta dimostrando un giocatore davvero fenomenale. Occhio al Forlì! Questa conclusione era un tiro che è diventato... Era un cross, scusatemi, che è diventato un tiro. Palla fuori e finisce dal Tullio Morgagni di Forlì. Il Parma batte il Forlì per 3-0 con una tripletta dell'infermabile Gianluca Scamacca. Terzo posto per il Parma, l'Alto Adige purtroppo continua a vincere. Ma noi adesso siamo a due punti nel Modena secondo. Continuiamo così. Scamacca ovviamente impressiona il Parma e 
non c'è più niente da aggiungere su questo giocatore La partita tra Gubbi e Feral Pisarò è finita 5 a 5 Clamoroso Scamacca comunque è arrivato secondo nella settimana Come miglior giocatore e under 19 della Lega Pro Ed è stato scelto nella top 11 Raga per me l'episodio può finire qua Ci aspetto le gare contro Lumezzane, Padova e San Benettese Nel prossimo episodio che arriverà domani Ma soltanto se raggiungiamo i mille mi piace Quindi impegnatevi e condividete il video Perché è davvero molto importante vi ricordo che dovete attivare la campanella per ricevere le feed Perché già non arriva nessuno Poi se non avete la campanella attiva non vi arrivano sicuramente In classifica siamo al terzo posto 55 punti a 6 punti dall'alto adige Quindi non molliamo Crediamoci fino alla fine Scrivete hashtag crediamoci come nella carriera allenatore Immettetevi un hashtag per Gianluca Scamacca Raga per me l'episodio può finire qua Voglio un bel commento qui sotto con la vostra analisi per queste tre partite Quindi sbizzarretevi con i commenti In descrizione troverete tutti i miei social Vi ricordo di seguirmi su Instagram Perché saluterò gli ultimi due che avranno messo mi piace alla mia ultima foto nel prossimo episodio Adesso è tutto Non dimenticatevi di condividere il video, iscrivervi al canale e mandare un abbraccio enorme Noi ci vediamo domani